Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Kareli y te invito a que te quedes a ver estos productos que estoy probando de la marca Ultramo que vas a encontrar disponibles en la tienda Markel Cosmetics. Y bueno, para iniciar este video quiero contarles que he quedado impactada, enamorada de esta marca Ultramo porque tiene productos muy novedosos, unos empaques padrísimos y también algo que ustedes tienen mucha duda es que si esta marca es una paleta, son paletas chinas, esa es marca china, sí. Es marca china, pero sí está registrada. Así como está Sanillé, que es una marca propia. También Ultramo es una marca propia. Y también esta marca, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, sí cuenta con lo que son sus especificaciones, como los ingredientes. Cuenta con una dirección, cuenta con redes sociales. Y también nos da eh, la indicación de que una vez abierta te dura tal tantos días, este, también que son materiales reciclados, cuenta también con un código de barras, estábamos viendo esto en la tienda, si sí cuenta con números de lote, si sí cuenta también esta marca con este, sus números de serie y hay unas partes donde dice ítem, lo estuve este, checando, me comentaban que el ítem eh, que se encuentra eh, detrás de los empaques, viene un número, un número de serie, donde ese número de serie nos indica toda la descripción del producto, desde el origen, la, la, dónde fue hecho, los ingredientes, el color del empaque, o es sea, una des descripción minu minuciosa de cada, de cada elemento, y bueno, pues eh, el ítem sí está en, en, estos, en estos empaques, y bueno, ya dicho esto, siento un poco de confianza. No sé si ustedes saben que estoy equivocada, por favor, háganmelo saber para, para que ustedes me corrijan. Estamos para aprender. Yo les paso la información que estuve investigando. Hay, una, hay un distribuidor autorizado de esta marca que aparece como Icon Cosmetics, me parece. Y si lo estoy diciendo mal, por aquí te lo dejo anotado. Hay un distribuidor autorizado que encontré también por Google que maneja esta, esta marca de Ultramo y varias otras. Y bueno, pues si, si ustedes se quieren dar una vueltecita. Esta gama es completísima. Vienen bases, correctores, vienen primers, vienen sombras, labiales. Bueno, está grandísima esta gama de de paletas y sombras y todo esto de la de esta marca y bueno pues este te quiero mostrar unos artículos que me hicieron el favor de darme en la tienda de market para que yo los probara y se los trajera a ustedes y quiero que veas los swatch y el maquillaje y al final vamos con las conclusiones acá voy a empezar con la pomada que la pomada nos indica que es waterproof. El color me gusta porque es un tono grisáceo, no es este un tono rojizo. Ahí se puede ver el swatch. Y la verdad me encantó este desde que hice el swatch de la pomada. Y para retirarme las chicas, para el swatch de la fotografía que le subí allá en Instagram. Sí me fue este <risa> difícil. Sí aguanta el agua. Déjenme les digo eso, que sí aguanta el agua. Y pues bueno, vamos a empezar a hacerme la ceja. Ese, este tono es dark brown hay otros cuatro tonos diferentes chocolate medium y soft y yo traje el tono más oscuro igual por el tono de mi cabello y aquí como pueden ver los swatch de esta paleta está divina son 10 tonos entre ellos son satinados son glitter y mate la verdad que están increíbles y lo mejor es que también cuenta con las hojuelas que está padrísimas, brillan súper bonito, tiene partículas pequeñas y grandes. Así que yo sí puedo recomendar esta paleta porque pigmenta muy bien y se mezclan excelente los colores entre ellos. Y vean, esa pigmentación está increíble y miren ese corazoncito que ven ahí, eh, se me quedó adherido de la paleta anterior. Lo que estoy haciendo aquí es poner y concentrar el tono oscuro azul marino en la cuenca de mi ojo y difuminar. Y después empecé a difuminar lo que es mi tono azul marino con el tono verde agua, que es un tono mate. Se integraron perfectamente bien los colores entre ellos, se difuminaron muy bien y la verdad me gustó cómo se veía. Bueno, ya limpié también mi párpado y ahora voy a tomar este último color que es un iridiscente en azul lila, precioso. Yo no me creí que fuera así tan bonito. Y, ay, sí, no les digo, no me equivoqué, vean. Espero que alcancen a ver ese color tan bonito. Lo voy a tomar con los dedos. 
Y ahorita en la parte de arriba ya le perfecciono con el pincel. Pero qué color tan hermoso. Es hermoso, es multicromo, lo veo azul cielo con agua. Eh, algunos reflejos, no sé, como lilas, eh, rosados. Está preciosa esta paleta, preciosa, la me, la me. Y ahora con el dedo voy a tomar este tono, este plata. Miren. Y lo voy a colocar aquí en la esquinita, las hojuelas. Así, sesgadito. Un maquillaje muy azul, muy rápido, muy sencillo, según yo. Muy sencillo, aunque luego me dicen que es que el maquillo es sencillo y les pongo las cosas complicadas. Y ahora el maquillaje para el otro ojo voy a utilizar lo que son estos tres tonos, el degradado súper rápido, súper sencillo. Y pues con su mismo pincel ya lo voy a estar limpiando a cada ratito para que... Usemos el mismo aplicador. Si ustedes no tienen más, más brochas o son principiantes, vamos a usar el mismo aplicador. Y voy a empezar con el primer tono, el rojito. Y así como bandera fui colocando los tres colores que les mostré ahorita. El primero fue, es, es un tono vermellón. Después el otro es un tono marrón. Y al final es un tono eh, más rojizo como vino. Eh, igual aquí me lleva el chanfle porque aquí ni siquiera se aprecian bien este, en mi cámara los tonos. Pero... Realmente sí había un degradado, se llevaban muy bien los colores y pues ya me tomé mi tiempecito para difuminarlos, para retocar si hacía falta nuevamente. Y para el lagrimal va a ser este tono de aquí. Ya sé que había dicho que nada más me iba a iluminar el lagrimal, pero terminé dándole un toquecito por debajo del arco de la ceja y sí me gustó. Y también lo que es la base me gustó porque ustedes pueden ver cómo es la cobertura y también se aplica muy bien con lo que es la brocha, me gustó mucho más que con la esponja. Y yo nada más aplico la base en mi rostro porque no la pongo alrededor de los ojos, ahí nada más me gusta poner corrector. Con esto es la segunda vez que uso la base, como ustedes pueden ver la cobertura no es una cobertura total, es una cobertura media y también es construible porque tenemos que esperar a que seque un poquito, pero sí es una base que creo que tenemos que sellar. Yo la veo ideal para ambos tipos de piel, ya sea grasa o mate, grasa o seca, porque eh, la siento como muy hidratante, no, la, no es una base pesada, pastosa, como que te reseque la piel, sí es hidratante. Y pues a las, piel, las pieles secas la pueden sellar o no la pueden sellar, aunque yo les recomiendo que, que no. Y para las pieles grasas sí tenemos que sellarla, yo sí la tengo que sellar. Nada más hago mis correcciones y volvemos para continuar maquillándonos la parte inferior de nuestro ojo. Y voy a poner por la parte inferior el tono plata. Por debajo de mis pestañas inferiores puse lo que es una sombra gris plata metálica y en mi línea de agua puse el tono mate, es un tono agua también, aunque en la cámara no se aprecia, pero era mate. Y en el otro ojo hice exactamente los, lo mismo, colocar los colores que puse arriba, el tono marrón y en la línea de agua puse el tono vermellón y se veía muy bonita la combinación. Y ahora voy a delinear eh, mi ojo, no quiero que se vea tan simple mi maquillaje ni tan sencillo. Y voy a utilizar esta sombra de Marifer, igual la consiguen ahí en Market Cosmetics. Vean qué brillo tiene y por acá tienen el swatch. Ahí se ve preciosísima, brilla, hermoso, es un dorado. No tan amarillo, es más como un champán, pero es precioso. No, si esas sombras son una maravilla porque no se cuartean y brillan bastante. Estas las puedes usar como delineador o como sombra. Nada más quiero que vean estas pestañas, qué chinitas están, están, vean esa curvatura, yo las veo que son así tipo 3D, están bien chinitas, no están nada brillosas, vean, están bien padres. Y bueno pues así concluimos con este maquillaje utilizando esta preciosa paleta de Ultramo que la verdad me gustó bastante lo que es el empaque, las sombras están súper bien pigmentadas y bueno pues ya vieron que no son nada polvosas, no son polvosas, sí hubo un pequeño, eh, una pequeña caída de este lado pero pues fue una cosa así mínima chiquitita y pues la verdad me encantó, ya quedé enamorada de la marca y yo creo que ya me quedo con ella y bueno pues... Vamos a continuar con los maquillajes, vamos con la otra paleta a ver qué tal nos pigmenta. Creo que la descripción de los swatches está por demás porque hablan por sí solos. 
como puedes ver pigmentan muy bien eh, lo que son las hojuelas se ven súper padrísimas tienen destellos dorados y aparte tienen este, unas partículas en forma de corazón y se ven súper bonitas la verdad que me sorprendió lo que es el último tono porque es un verde metalizado muy bonito me encantó lo que son estos tonos y para comenzar este maquillaje voy a tomar este tono marrón que se ve este como un toque de vino yo lo veo más un toque de vino y bueno marqué lo que donde va a ser mi, mi corte mi cut crease y después tomé estos tres tonos que es con el que voy a degradar en mi párpado móvil eh, bueno aquí como pueden ver ya había limpiado lo que es esta área también quiero decirles que también difumine el primer tono de mi cuenca con el tono vainilla que viene en la misma paleta y bueno y así fui concentrando estos estos tonos este sí lo apliqué este también con la brocha un poquito húmeda para que se notara un poquito más lo el brillo y no me lo van a creer de dónde estoy este grabando ahorita este video estoy en el hospital este en consulta con mi hija y este y aquí por eso ustedes oyen mucho ruido de ambiente pero es este es que ya me urge sacarles el video chicas y bueno, en la línea de agua tomé el tono naranja y las hojuelas que se veían súper bonitas y brillaban bastante bien en el lagrimal. Y con el mismo tono de transición que puse en la cuenca, lo puse por debajo de mis pestañas inferiores. Y así terminamos este maquillaje. Espero que le hayan puesto mucha atención porque yo le puse todo mi empeño. Voy a empezar por la pomada de cejas. La pomada de cejas viene en esta presentación, ustedes ya la vieron. También en la parte de atrás nos indica este... Los ingredientes, vienen letras blancas y me cuesta mucho trabajo este leerlas, pero vienen los ingredientes. También dice que es una pomada waterproof, o sea que sí resiste el agua. Y acá está la prueba, aquí traigo el swatch y sí resiste bastante, bastante. Eh, no se cae, chicas, se tiene se cae solamente, pero con un agua, un agua micelar, un desmaquillante, con eso sí la podemos retirar. Bueno, agua micelar no, eh, con un desmaquillante bifásico la podemos retirar fácilmente. Pero con agua no. Me encantó la pomada. Tiene una palomita. Perfecto. Yo se las puedo recomendar ampliamente. Y es súper económica. De la base que estoy usando es esta. En el tono medio. El envase es de vidrio. Tiene su tapita este, de plástico transparente. Y se puede pompear el producto. La base me encantó. Porque es ligera. La cobertura es este, también de media a alta. Tiene aroma perfumado y es semi líquida, miren, porque sí se, sí se escurre poquitito y no oxida. Lo mejor es que no me oxidó, eh, me, me tonificó el, el tono de mi piel, o sea, me lo emparejó, no es pesada. Me duró cuatro, cuatro horas perfectamente en condiciones eh, sin salirme la grasa. La recomiendo para ambas pieles, pero si eres grasa, sí vas a tener que sellarla. Y este, tarda un poquito en secar, eso sí, tarda un poquito en secar. Puede ser construible porque esperamos que seque un poquito y le damos la otra pasada. Porque si le ponemos la base con la con estando húmeda, siento que sí te la andas llevando nuevamente. Pero sí hay que esperar a que seque para poder dar la segunda capa. Y ustedes miren cómo se ve. A mí me encantó, me súper encantó la, la base. Eh, yo creo que se va a volver de mis favoritas porque no es nada pesada. Y los subtonos son amarillos y eso es algo muy padre. Y son seis tonos disponibles y también mega económica. Otro plus que tiene la base es de que tiene factor protección solar del 15. Y es libre de aceites y se los aseguro que sí porque a mí me encantó. Les juro que me encantó la base eh, la voy a usar mucho, así como me gusta mucho la de Beauty Creation, que es una base de alta cobertura, si sí se siente ahí eh, este, que, que tenemos la base y nos cubre perfectamente todo, esta me encanta por ligera si sí, una me gusta por alta cobertura esta me encanta por ligerita y que si sí da color, se unifica el tono bueno, perfecta, también tiene un 10 me encantó y yo se los garantizo que sí es muy buena, vean, ahí sigue la base y no se oxidó, no cambió el color a mí tampoco no me dejó más oscura ni nada, me encantó la base de las pestañas, chicas, yo sé que ustedes querían ver este, un maquillaje con las pestañas azules. Se los voy a subir, yo les prometo que les voy a subir un maquillaje con estas pestañas preciosas. Vean que nada más son azules y son chinitas. Están padrísimas, padrísimas, me encantaron. También miren, acá atrás dice el código. Es lo que les digo que todo viene este, con su número de lote, 
eh, la dirección, los ingredientes, instrucciones y también con sus redes sociales. Todo lo trae en la parte de acá atrás, todos los empaques. Y las pestañas también se sacaron 10 y ustedes vieron que soy la, son las que traigo puestas. Vean nada más que bonitas se ven. A mí me encantaron, pero me encantaron. Mejor que tienen muchos, muchos modelos disponibles como son estas que traigo puestas. Ustedes díganme, ¿esta es la, la sirenita? ¿O son de esta otra princesa que se llama, creo que es valiente, algo así? ¿De qué princesa es esta? Aclárenme en los, en los, aclárenme en los comentarios porque yo no sé de qué princesa sea. Pero también se sacaron un mega 10 estas pestañas preciosas. Me encantaron y hay muchos modelos desde que son las villanas, las princesas y lo que son estas catrinas están preciosas. Y ahorita hay unas bien padrísimas, iba a decir que es una grosería, unas bien padrísimas de, de las fiestas patrias. Es una cajita así cuadradita y son este con con todo con alusión a lo que es este las fiestas patrias también están padrísimas. Y ahora por último les quiero este, mostrar como ustedes ya lo vieron en el maquillaje que realicé. Me encantaron esas paletas, tienen excelente pigmentación. Eh, de verdad que me quedé asombrada cuando las vi. Vean qué bonitas están. Hay, una, hay unas paletas que se parecen bastante a estas. Ustedes pasen a, a checarlas. Están súper padres. Esta rosa pues me, eh, me encantó. Igual ustedes no notan el degradado. Quise hacer el... el el maquillaje mostrándoles eh, cómo, cómo hacerlo con los con el mismo pincel que trae la paleta es que ya perdí el pincel ah bueno aquí está el pincel ya está sucio ya lo ocupamos las dos paletas vienen con su pincel los colores están increíbles están padrísimos bien pigmentados se sacó un 10 ultramo con estas paletas están súper padrísimas y con con esta otra paletita también vean qué tonos ¿Qué tonos? Están padrísimos. También cuenta con su pincel. Y también el pincel no es nada, nada, nada feo. No está de mala calidad. O sea, sí es, se ve que son este, pelitos sintéticos. Pero pues te van a ayudar bastante para realizar este maquillaje. Así que si ustedes están pensando en comprar productos Ultramo. Pueden hacerlo con entera confianza de que sí les van a funcionar. Porque están súper mega padres. Y bueno, también... Otro, otra cosita que les quiero recomendar son los lip gloss de igual de Marifer. Esos son de Marifer. Y este es una sombra y delineador. Ya les había hecho el swatch, pero se los voy a volver a mostrar. Se los había mostrado por Instagram. Vean esta sombra, qué hermosa está. Y lo que es el gloss, que ahorita me lo voy a aplicar. Vean el gloss. Este es el tono paparazzi y este el, la sombra es el tono Genesis. Están súper bonitas. Este es Genesis, sí. Y no sé si alcanzan a ver ahí qué bonito está este gloss, los destellos. Y este que me voy a poner ahorita mismo. Vean la patita de venado del aplicador. Y lo voy a concentrar aquí para dar la ilusión de que, que estamos todas bien la viudas. <risa> ahí está. Ay, me encantó. Me encantó, brilla bien bonito. Nada pesado, no es pegajoso. Eh, se ve precioso, da destellos, se ve volumen en los labios, está divino, me encantó. Y bueno, quiero agradecerte que te hayas quedado viendo este video, siento que es un poquito largo, pero trato de mostrarle lo mejor, lo más, este, lo más detallado posible los productos para que ustedes este, ten, no tengan dudas, pero si ustedes las tienen, acá en los comentarios déjame, déjame tus dudas. La tienda hace envíos, también entregas este personales en alguna línea del metro y también si te interesan alguno de los productos recuerda que la tienda ya tiene fechas disponibles para que tú puedas comprar tus productos a pagos a facilidades ve mi video anterior aquí te va a aparecer sugerido porque aquí te describo cómo puedes este adquirir los productos a semanas, a quincenas y en paguitos puedes recogerlo directamente en la tienda o te lo pueden enviar. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Les agradezco que se hayan quedado viendo un video más. Mi nombre es Kareli y nos vemos en el siguiente video. Bye.